Como adelantábamos, a partir de esta medianoche se registran y rigen los nuevos precios del pasaje. 2.400 y 3.700 guaraníes. Nuestra compañera Fernanda Chamorro está ya instalada en el Congreso Nacional, Alexis. Sí. Claro, tiene detalles acerca de lo que fue la reunión del equipo económico, la firma del decreto, la promulgación del mismo y bueno, a partir de mañana uno ya paga un poco más caro el pasaje. ¿Cómo te va Fernanda? Buen día. Buen día, ¿qué tal Alexis? Saludos a Violeta también y toda la teleaudiencia. Sí mismo está aquí presente el ministro de Hacienda Benigno López ya aguardando el inicio de lo que es esta sesión bicameral de presupuesto donde vienen a hablar entre otros temas de este también bastante controvertido. Las ampliaciones que varias de las instituciones ya estuvieron pidiendo pero el principal tema sin duda alguna también es el anuncio que ya se hacía esta mañana por parte del presidente de la República y también mediante el asesoramiento del equipo técnico del Ministerio de Hacienda que instaba a esta suba del pasaje luego de la suba ya del combustible. Se encuentra aquí él en conversaciones también con el senador Fernando Lugo, con otros representantes. Vamos a ver si podemos hablar con él. Permiso, permiso un ratito si podemos... Eh... <risa> Vamos a... Bueno, nos da el permiso también el senador. Queremos eh, volver a reiterar, por favor, senador, estamos en vivo para C9N. La suba inminente del pasaje ya mediante el análisis del equipo técnico ya del Ministerio de En el equipo económico, donde participan varios ministerios, ¿verdad? Entendemos que la suba del tipo de cambio y la suba del precio del crudo hacen inminente que el precio del pasaje tenga que subir. ¿En cuánto se estaría dando? 2.400 y 3.700 guaraníes, respectivamente. Tenemos el convencional y tenemos el diferenciado. ¿verdad? Sin embargo, ¿cierta parte va a ser absorbida? El... No, el, el precio sube, ¿verdad? Y ahora, nosotros vamos a acompañar el esfuerzo ciudadano con un subsidio en, en ambos lugares, ¿verdad? Pero el ciudadano va a tener que hacer un aporte también porque también le va a subir el pasaje a él. ¿Cuánto sería el subsidio que estaría...? 100 guaraníes en uno y 400 guaraníes en el otro. ¿Quedaría entonces igual de todas formas en esta suba bastante importante para la ciudadanía? Para la ciudadanía subiría este, en cada uno 100, creo. Tengo todos los números, te voy a pasar para que para no ser irresponsable. ¿400 guaraníes sería subsidio de servicio convencional entonces? No, del diferenciado. Del diferenciado. O sea, la, idea, la, idea es, la, la idea es apostar a aquellos que han cambiado el parque automotor, de tal manera de que el ciudadano se, se maneje en un, en un transporte de calidad, en un, en un transporte chatarra como son los otros. ¿Tienen datos de cuánto representaría este subsidio para el Estado? millones de dólares aproximadamente para el Estado, por año. Por año. ¿Ya se estaría dando esta firma del decreto? El decreto está a la consideración del presidente, eh, hablamos ayer con él y me dijo que iba a firmarlo esta mañana, apenas llegue, tuvo una reunión fuera de la oficina eh, y... Este ya vigente a partir de la noche el precio del pasaje y el subsidio a partir del 1 de noviembre. ¿Ven a defender el presupuesto general? 2000? No, vengo a defender el presupuesto de Hacienda. Ah, Hacienda. Sí. Pero con relación a la situación del presupuesto general 2019 sí. y las distintas situaciones que se dan, las ampliaciones que se pide, bueno, usted como ministro de Hacienda, ¿qué es lo que recomienda? Que, reserve, que se apruebe el presupuesto así como envía Hacienda. El, estamos trabajando en una adenda en cuanto a los pedidos que se han recibido. Vamos a presentar esa adenda al, a la comisión y nosotros su, sugerimos que se respalde el presupuesto enviado por el, presidente, por el presidente de la República, que es quien al final del día el que administra el país conforme a sus funciones constitucionales y que es el que tiene la facultad de dar respuesta a, a la gente. ¿verdad? Aumentar, realizar aumentos en, lo, en el presupuesto sin financiamiento sería una locura y exponer al país a la situación de la región que nadie quiere ser aparecido en ninguno de los que nos rodeamos. Bueno, todos los ministros vinieron a solicitar ampliaciones por encima de lo que ya se estudió dentro de este presupuesto. Si de alguna u otra manera esto se aprueba así, ¿esto se vetará por parte de... Yo creo que el, pedir, el derecho de pedir está la virtud de negar. ¿verdad? La decisión al final está acá. No puede venir a pedir lo que quiere porque tiene que resolver el Congreso. Bueno, parte de lo que están también manifestando Benigno López, entonces inminente esta suba, eh, compañeros, hablamos de 2.400 guaraníes en el costo del pasaje de manera, eh, en el costo del pasaje convencional, 2.400 guaraníes. En el caso del costo también, por otro lado, de lo que es el pasaje diferencial, sufriría una suba de 3.700 guaraníes. Pero, sin embargo, cierta parte van a estar también absorbiendo, eh, va a estar absorbiendo el Estado. Hablamos de que, por ejemplo, en vez de que suba 
el presupuesto, el, el pasaje mejor dicho, en un aproximadamente 2.600, 2.500 guaraníes aproximadamente, este precio, estos 200 guaraníes van a ser absorbidos por el Estado en forma de subsidio sí. y por parte de lo que sería también el precio diferencial del pasaje va a estar eh, absorbiendo unos 400 guaraníes aproximadamente el Estado. De todas formas el pasaje sube y subiría sí. ya desde esta medianoche. 2.400 Violeta Alexis para aquellos buses, algunos también llamados chatarras, algunos en pésimas condiciones sí. y en otros casos también el, los diferenciales en 3.700 guaraníes. Eso es lo que decía Benigno López y muy acertado porque ellos van a acompañar, no van a poder subsidiar en su totalidad por obvias razones, ¿verdad? Claro. Pero de igual forma, si tuvieran que dejarle todo el peso solamente al usuario, sería muchísimo más grave o mucho más eh, el grande el impacto y la diferencia del precio anterior y el precio actual. Bueno, la pregunta que muchos se hacen, inclusive, y de hecho ya veía informaciones de que las centrales obreras van a solicitar también el aumento sí. del salario mínimo establecido. Sin embargo, eso también trae una serie de consecuencias. O sea, sí. no es que estemos en contra de que se aumente el salario, pero bueno, se dispara posteriormente todo y tiene un impacto económico muy importante, porque si sube el salario, comienzan también sí. a subir los precios de la canasta básica familiar. Teniendo en cuenta inclusive que estamos ya en el último semestre, ya prácticamente sí. del año. Sí. No, eh, perdón. Eh, Su último trimestre, semestre, último sí. semestre, pero ya... Sí, trimestre, tri trimestre, octubre, noviembre y eh, diciembre, ¿verdad? Sí. Y es cuando también todos esos productos comienzan a elevarse de precio. Así queda el precio, el actual, hasta hoy, sí. 2.200 guaraníes, el reajuste 2.400, la diferencia, obviamente, 200 de 200 guaraníes. guaraníes. Pudo haber sido más, pudo haber sido 300 sí. guaraníes, sin embargo, absorbe, no es que absorbe el Estado. O sea, al final terminamos pagando todos con el tema sí. ese del, de, de los impuestos, el, 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 el subsidio. ¿verdad? Pero, sí, pero, pero le escuchamos, sí. le escuchamos a Benigno López. El aumento del salario mínimo, eso está previsto, si es que así impacta. Tenemos... ¿Hace falta un aumento salarial? En el... No te puedo predecir el futuro, ¿verdad? Hoy no. Bueno, eh, es lo que está manifestando también en este caso, habrá que ver, él decía también con respecto a una posible suba, un aumento también en cuanto al salario de la gente que va a tener que estar también pagando esta diferencia desde ahora por el precio del pasaje violeta. Sí. Bueno, ahí está Benigno López, no puedo hacer futurología prácticamente, decía, no puedo hablar del futuro, pero eso es lo que se registra hasta ahora. Seguimos repasando. Diferenciado 3.600 guaraníes, 3.700 a partir de mañana, 200 iba a ser la diferencia, sin embargo sí. en el subsidio establece que 100 guaraníes es que el monto que va a pagar mañana el usuario de más. Otro problema, sí. otro problema a partir de mañana, acuérdate de mí que va a ser noticia, el tema de que los choferes no tienen la moneda sí. para el cambio, ¿verdad? Pero Porque le pasas una... 3.500... Eh, 2.500 no, si no tengo 100 guaraníes para tu vuelta. No te va a dar chicle ni caramelo chofer. Tengo una consulta para Fer. Eh, estudiantes sí. universitarios no van a gozar de beneficios extras, sino que se, se rigen todos bajo este nuevo precio. Claro, se van a estar rigiendo todos por este nuevo precio y van a estar teniendo que pagar en todo caso la mitad de este pasaje. Si sube, por ejemplo, 2.400, van a pagar ellos 1.200 aproximadamente, ya teniendo en cuenta que ellos pagan claro. eh, medio pasaje. Hablamos de, en algunos casos, también los que tienen boleto universitario sí. y los boletos estudiantiles de la educación media. Y se rigen todos bajo el nuevo precio. Bueno, lo claro. cierto, lo concreto, mañana el usuario del transporte público va a pagar un poco más por el precio del pasaje. ¿Pero qué dice la gente, Alex? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Señora, señor, ya tenemos habilitado nuestro número de WhatsApp, 0972-655-000. Queremos saber qué opinan ustedes y en cuánto les afecta. ¿Están o no a favor de esta suba del pasaje? 2.400 el bus convencional, 3.700 el bus diferencial. 0972 655-000. Queremos saber, Alexis Violeta, sí. qué opinan las personas, si están o no a favor. De hecho, nosotros ya, a cuando se había anunciado que sí. subía eh, el, el gasoil, cuando subía el combustible, nosotros ya habíamos anunciado que esto iba a pasar, ¿verdad? Claro. Eh, ya se veía venir definitivamente, pero no sabíamos en cuánto iba a ser ese aumento. 2.400, estamos hablando de 200 guaraníes más. Y las personas que se trasladan, hay personas que utilizan más de dos colectivos por día, entonces eso 
también eh, obviamente afecta el bolsillo. Señora, señor, ¿qué opinan ustedes y en cuánto les afecta esta suba del pasaje? Bus convencional, estamos diciendo 2.400 guaraníes y el bus diferencial 3.700 a partir de esta madrugada. Esperamos todos sus mensajes porque vamos a estar leyendo aquí durante nuestro programa.